बसमीम् असल क्लास टेन टुडे द नेम ऑफ आर टॉपिक इज़ होमियोस्टेसिस इन ह्यूमंस यानी ह्यूमंस के अंदर होमियोस्टेसिस के कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद हैं आज हमने वो डिटेल में जो है वो देखना है होमियोस्टेसिस इन ह्यूमंस पेज ट्वेंटी वन ह्यूमंस के अंदर अल्लाह ताली ने स्किन लंग्स और किडनीज से नवाजा है ताकि हम अपने इंटरनल टेम्परेचर वाटर सॉल्ट और तमाम दूसरी चीज़ों को मेनटेन कर सकें बाय दीज थ्री ऑर्गन्स सबसे पहले देख लेते हैं स्किन यानी हमारी खाल जो जैसे हमारे हाथ के ऊपर जो खाल है या पूरे जिसम के ऊपर जो खाल है स्किन को अल्लाह ताला ने दो लेयर्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है ये दो लेयर्स पहली लेयर एपिडर्मिस दूसरी लेयर डर्मिस एपी मीन आउटर ठीक है एपी मीन आउटर एपीडर्मिस मीन्स आउटर लेयर डर्मिस मीन इनर लेयर एपिडर्मिस कंटेन नो ब्लड वेसल फॉर एग्जाम्पल ये मेरी स्किन के ऊपर वाली लेयर है इसके अंदर मुझे कोई ब्लड वेसल तो नज़र नहीं आ रही इट ओनली कंटेन हेयर्स इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हेयर्स मौजूद होते हैं एपिडर्मिस में नाउ कम टू डर्मिस डर्मिस इज द इनर मेम्ब्रेन इट कंटेन ब्लड वेसल्स नर्व्स स्वेट ग्लैंड ऑयल ग्लैंड हेयर फॉलिकल्स फैट सेल्स यानी आपकी बॉडी के अंदर तमाम चीज़ें स्किन की किस्म हैं डर्मिस में हैं आपके खून की नालियाँ आपकी नर्व्स जो कि मैसेज देती हैं फॉर एग्जांपल अगर मेरे हाथ पे सुई चुभी फ़ौरन से हाथ मेरा पीछे होगा वो नर्व्स का काम होता है स्वेट ग्लैंड पसीना आना ऑयल ग्लैंड बाज़ात ऑयल बॉडी आपकी स्किन से जो है ज़्यादातर फेस से जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है या बालों में आपके स्कल पे खोपड़ी पर रिलीज़ हो रहा होता है दीज आर बिकॉज ऑफ ऑयल ग्लैंड हेयर फॉलिकल्स आपके बाल की जो जड़ें हैं फॉर हेयर उसको हेयर फॉलिकल कहते हैं ये किस में आपको मिलेंगी डर्मिस में इसी तरह फैट सेल्स जो चर्बी होती है ना वो आपकी डर्मिस के अंदर जो है वो उसकी तह जमी भी होती है स्किन हो गया कंप्लीट अब आ जाते हैं लंग्स की तरफ रेड कलर में जितनी एक्सप्लेनेशन आपके सामने है वो लंग्स की है लंग्स क्या है हम पिछले चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगी लंग्स के ज़रिए ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होती है इन होती है कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम सेल हर बॉडी के सेल से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ब्लड के अंदर आती है ब्लड के अंदर गैशियस एक्सचेंज होता है कहाँ होता है हमें पता है एल्व्यूलाए में होता है एल्व्यूलाए के अंदर ब्लड जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता है और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एक्जेल आउट हो जाती है ठीक है ये तमाम प्रोसेस हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं स्किन देख लिया लंग्स देख लिया अब चलते हैं किडनी की तरफ किडनी एक वो ऑर्गन है जिसके अंदर हमारी बॉडी का यूरिन बनता है तैयार होता है और तमाम के तमाम सॉल्ट जो हैं वो भी जो है एक्सक्रीट आउट होते हैं अब किडनी का जो है वो डिटेल फंक्शन जो है जो डिटेल में आपका जो आ, सारा का सारा काम है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अभी हम इसी टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं अब चलते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन की तरफ आपकी बॉडी की जो डर्मिस की लेयर है उसके अंदर क्या होता है फैटी लेयर होती है यानी वो तमाम की तमाम चर्बी आपकी डर्मिस के अंदर मौजूद होती है अब ये फैटी लेयर क्या करती है चर्बी क्या करती है इंसुलेशन प्रोवाइड करती है फॉर एग्जांपल अगर वो बंदे जो मोटे हम लोग नज़र आते हैं ओबीस होते हैं और उनके अंदर चर्बी की बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं फैटी लेयर्स होती हैं तो उनको ज़्यादा सर्दी नहीं लगती क्योंकि उनकी बॉडी की हीट ट्रैप हो जाती है इंसुलेशन हो जाती है सेकेंड पॉइंट की तरफ जो चलते हैं हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे स्किन के अंदर स्मॉल मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करें अगर तो हमारे इंसुलेट करते हैं ब्लैंकेट को उसको गूस बम्स कहते हैं फॉर एग्जांपल जैसे गूस बम्स में क्या होता है हाथ के बाल हम कहते हैं ना गूस बम्स हुए एकदम से गूस बम्स आ रहे हैं तो हमारे जो बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे बारी हेयर्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं ठीक है अब बेसिकली होता क्या है उनके साथ उन बालों के साथ छोटे छोटे मसल्स होते हैं अगर आपकी बॉडी एकदम कॉन्ट्रैक्ट करती है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपके तमाम बाल जो हैं वो खड़े हो जाएंगे और उन खड़े होने की वजह से वो हीट को ट्रैप करेंगे और इंसुलेट करेंगे लाइक अ ब्लैंकेट जैसे कंबल हमें सर्दी प्रोवाइड करता है ना सॉरी सर्दी कह रही हूँ गर्मी आपको गर्म रखता है इंसुलेट कर देता है आपको जब आप रात को सोते हो तो ये बेसिकली ये तमाम प्रोसेस किस में होता है गूस बम में भी यही प्रोसेस होता है अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्वेट ग्लैंड स्किन की ही बात हो रही है सारी किडनी को हमने डिस्कस नहीं किया अभी स्किन में स्वेट ग्लैंड होते हैं यानी जो जिससे आपका पसीना निकलता है अब आपके स्वेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वाटर होता है सॉल्ट होती हैं और आपकी कुछ बॉडी की हीट भी जो है वो बाहर निकल जाती है और जब ये तीनों चीज़ें जब आपकी बॉडी से निकल जाती हैं तो कूलिंग इफेक्ट मिलता है बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन 
آپ بھی بخارات آپ کی باڈی سے بنتے ہیں آپ کا پسینہ جو ہے وہ باہر نکلتا ہے ان تینوں چیزوں کو لے کر اور آپ کو تھوڑی سی ٹھنڈا کا احساس ہوتا ہے سویٹ گلینڈز کے اندر وارٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ سالٹ یوریا اور یورک ایسڈ یہ تمام چیزیں آپ کے سویٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کی بک پہ ایک سائڈ پہ ایک باکس بنا ہوا ہے اسمال باکس ہے اس میں بتایا ہوا ہے کہ ڈاگ ہینگ دیئر ٹنگ آؤٹ دس پروسیس از نون ایس پینٹنگ آپ لوگوں نے گرمی کے موسم میں جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھا ہوگا کہ کتے جو ہیں وہ اپنی زبان لمبی سی باہر نکال کر نہ ہانپتے ہیں ہے ہے کر کے اس سے بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اور ان کی زبان سے آپ دیکھیں کہ پانی ٹپک رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم پروسیس کو پینٹنگ کہتے ہیں اس پینٹنگ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا جیسے ہماری تو سویٹنگ ہوتی ہے نا ہمارا پسینہ نکلتا ہے ان کا پینٹنگ کا پروسیس ہوتا ہے یہ اپنی زبان نکال کر اس کے اندر سے جو تھوک ہے وہ باہر زمین پر پھینکتے ہیں اور اس سے ان کی باڈی کا ٹمپریچر جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے ان کی باڈی کو کولنگ افیکٹ ملتا ہے اور ایواپوریشن کے ذریعے جو ان کی زبان سے گر رہا ہوتا ہے سلائیوا یعنی تھوک تو اس کو ان سے سکون ملتا ہے تو ڈاگس میں سویٹ گلینڈس نہیں ڈاگ میں پینٹنگ کا پروسیس ہے زبان باہر نکال کر آج جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہے یہاں تک ہمارا آج کا ٹاپک ہو گیا ہے کمپلیٹ آج صرف اور صرف آپ کا ایک شارٹ کوشچن نمبر ون ہے جس میں آپ نے یہی سارا کا سارا جو اسکن کے بارے میں ہے یعنی لنگ اسکن اور کڈنی کے بارے میں ہے یہ آپ نے بتانا ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہوتا ہے ختم اگلے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے اور اگلے ٹاپک میں ہم لوگ کڈنی کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے کیونکہ آج ہم نے ڈسکس نہیں کیا اللہ حافظ